السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم سرواداني رايا പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പ്രസ്ഥാന നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫ് ഉണർത്ത് കാലം പരിപാടികളുടെ പരിസമാപ്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടും പുതിയ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് തീർച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഉണർത്തു സമ്മേളനം ഉദ്ഘടന സംഗമത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സും സംഘാടനവും സംഗമവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാം രണ്ട് ലോകത്തും സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന പുണ്യകർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉണർത്തുകാലം പരിപാടികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംഗമങ്ങളിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും പ്രബുദ്ധരാകാനും പുതിയകാല വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ആത്മീയ ബലവും പരിചയപ്പെടുകയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം ജന്മദിനത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് നാലര പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തന സംതൃപ്തിയിൽ നിന്ന് ആദ്യകാലത്തെ സാരഥികൾ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ പവിത്രമായി പ്രസ്ഥാനം പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും സാധാത്തുക്കളുടെയും അനുഗ്രഹാശിസുകളും ആശീർവാദങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിസരങ്ങളോട് പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി സജ്ജരാവുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വരും കാലത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ കാൽവെപ്പുകളും കാലത്തോട് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാവണം അൻപതാം വാർഷികം വരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള പദ്ധതികളുടെ പടവുകളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സാഫല്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം 
എസ് എസ് എഫ് അതിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് അരനൂറ്റാണ്ട് തികഞ്ഞ് പുതിയ ഒരു കാലത്തോട് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട പ്രസ്ഥാനം ഇന്നലകളുടെ പടവുകളോട് ചേർത്ത് പുതിയ കാലത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ ഏതൊക്കെ ഈടുവെപ്പുകളാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് സമഗ്രമായി ആലോചിക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ സാങ്കേതികതയും ശാസ്ത്രവും വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികതയുടെ സദാചാരങ്ങൾ നിർണയിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സാക്ഷരതകളുടെ മേഖലകൾ മുമ്പൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായിരുന്നു സാക്ഷരത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ കാല സംവിധാനങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളെ സാക്ഷരതയായി നിർണയിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഗവേഷണ സാക്ഷരത ശാസ്ത്രലോകം അറിയേണ്ട ഒരു കാലം പൊതുമാധ്യമ സാക്ഷരത എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാലം ആലോചനാ സദാചാരങ്ങൾ അന്യമായ ഒരു കാലത്ത് ആലോചനയുടെ സദാചാരത്തെ നിർണയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാലം നാട്ടിൻ പുറങ്ങളുടെ വഴിവിട്ട കൂട്ടങ്ങളോട് ധർമ്മത്തിൻ്റെ കലഹമുണ്ടാക്കി തെളിഞ്ഞ ഒരു ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു തുടങ്ങിയ നമ്മൾ ഇനി ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനാശാസ്യതകളിൽ സന്ധിയില്ല സമരം നടത്തി ഭൂവിലും വാനിലും അന്തരീക്ഷത്തിലുമെല്ലാം ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പുതിയ അന്വേഷണ പ്രവർത്തന മേഖലകളെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് കലാലയ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇടപെടുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി അവരുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന ഉപരിലോകത്തേക്ക് വളർന്നു വരേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് എസ് എസ് എഫ് പൊതുജനതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഇന്നലകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഊർജത്തിൻ്റെയും വീര്യത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാലസന്ധികളോട് സമരം ചെയ്ത് അതിജയിക്കാനുള്ള ഉൾബലം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമഗ്രമായ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ വഴിത്തിരിവാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ഈ ഇൻഡഗ്രേഷൻ കോൺഫറൻസിലൂടെ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നലെ വരെ സമൂഹത്തെ കണ്ട ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ജനതയോട് സംവദിക്കാൻ കഴിയണം അത് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവർത്തകനും കൂടുതൽ പ്രബുദ്ധനാവണം ഓരോ പ്രവർത്തകന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസ കരിയർ വിചാരങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും കൂടുതൽ വികാസങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് വരണം നമുക്ക് ഏതൊരു കാലസന്ധിയോടും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കരുത്തും ശക്തിയും ഉണ്ടാവണം പ്രിയമുള്ളവരെ ആധുനിക സാങ്കേതിക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് മക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ഹജ്ജിന് വരാത്തവരുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയോ പൊതുമാധ്യമങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് അതിനെ ഏറ്റെടുത്തത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവർ ഈ ഭൂവിധാനത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ ഏതു ദിശയിലേക്കാണോ തിരിഞ്ഞു നിന്നത് ആ ദിശയിലേക്കായിരുന്നു അവരുടെ സഞ്ചാരം അവർ കടന്നു പോയിടത്ത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയോ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അതിർത്തികളുടെയോ ഒരു വകഭേദങ്ങളും അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു എന്നു ഒരു ജനതയെ തേടി അന്വേഷിച്ചു പോയ യാത്ര 
ഇന്ന് ചൈനയിലെ യോങ്ഷോയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നറിയാം അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി അള്ളാഹു അനോദ് ഏറ്റെടുത്ത് സഞ്ചരിച്ചെത്തിയത് അങ്ങ് യൂറോപ്പിലായിരുന്നു അഥവാ തുർക്കിയിലെ ഇസ്താംബൂൾ വരെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഗീറത്ത് ബിൻ ഷോബർ അലി അള്ളാഹു അനു ആ ദൗത്യം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ട് വരെയായിരുന്നു അങ്ങനെ മഹാന്മാരായ സുഹേബത്തിൻ്റെ പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും നിർമ്മാണാത്മക പ്രവർത്തന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ചുവടുകൾ അതിവേഗ വാഹനങ്ങളോ വിമാനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യതയുടെയും സത്യസന്ധമായ ഉൾക്കരുത്തിൻ്റെയും പേരിൽ കാലത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രതിസന്ധികളെയും വകഞ്ഞു മാറ്റി അതിർത്തികൾ മുഴുവനും ഭേദിച്ചു പോകാൻ മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിന് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അമരത്ത് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് അതിർത്തികളെ ഭേദിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഭേദിക്കപ്പെട്ട അതിർത്തികളുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാനുള്ള സാങ്കേതികവും വൈജ്ഞാനികവും ആത്മീയവുമായ കരുത്താണ് നമുക്കിനി നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് ഈ ഉമ്മത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതിയുടെ സന്ധിയുടെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിന്നവരല്ല കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ കടൽ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരല്ല നമ്മൾ മറിച്ച് ആ കടൽ മറികടക്കാനുള്ള ആത്മീയമായ ബലം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉൾക്കരുത്തോടെ കടൽ കാക്കകളെ പോലെ അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നതാണ് കാദിസിയ നമ്മുടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അതുപോലെ കാലവ്യത്യാസങ്ങളുടെയോ ദേശവ്യത്യാസങ്ങളുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വകഭേദങ്ങൾ മുൻഗാമികളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലും തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരുടെ പിൻഗാമികളാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ലോകത്തേക്ക് മുഴുവനും തൗഹീദിൻ്റെയും ധർമ്മത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമെത്തിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു പോയത് ഏതെങ്കിലും ആയുധങ്ങളുടെയോ ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനങ്ങളുടെയോ പേരിലല്ല ഉള്ളിലുറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും തീർച്ചപ്പെടുത്തിയ ചുവടുവെപ്പുകളുടെയും സദാചാരപൂർണമായ ജീവിതത്തിൻ്റെയും നിശ്ചയ ദാർഢ്യതയുള്ള ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടലിൻ്റെയും പ്രതിഫലമാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ മദീനയിലിരുന്നുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് അവസരം നൽകിയത് ആ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ഗവർണർമാരുടെ സഞ്ചാരപഥങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അലാ ഉബിൻ അൽ ഹലറമി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ ചുവടുവെപ്പുകളെയാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ളത് പ്രബോധന വഴികളെയാണ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് ആ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങളെ പുതുകാലത്ത് രചിക്കാനുള്ളവരാണ് നമ്മൾ വായിച്ചൊഴിഞ്ഞു പോകാനുള്ളവരല്ല ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതുപോലെ പറഞ്ഞൊതുങ്ങാനുള്ളവരല്ല നമ്മൾ അവരുടെ പിൻഗാമികളായി പുതുകാലത്ത് ചരിത്രം രചിക്കാനുള്ളവരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ എസ് എസ് എഫുകാരും ഇവിടെ നിന്ന് ചില പ്രതിജ്ഞകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വരും കാലത്തേക്കുള്ള പ്രവർത്തന വഴിയിലേക്കുള്ള ഊർജം മുഴുവനും ഇവിടെ നിന്ന് സംഭരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് കാലസന്ധികളുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആഗോളതലത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ മാലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞതുപോലെയാണ് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അപകടങ്ങളുടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു നിരാശയല്ല നൽകേണ്ടത് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ജയിച്ച പുതിയ ചരിത്രം രചിക്കാനുള്ള ആവേശമാണ് നമുക്ക് നൽകേണ്ടത് ആ ആവേശമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ മഹനീയമായ നഗരിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് മഹാനരായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു വിളിക്കുകയാണ് അമ്രബിൻ അൽ ആസ് റതി അള്ളാഹു എന്നവനെ അല്ലയോ അമ്രബിൻ അൽ ആസ് എന്നവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് മഹാനരായ സയ്യിദുന ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ലിമാ അബ തഅല ഉമർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നു അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അമർ ബിൻ ആസ് റതി അള്ളാഹു എന്നവനോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 
നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ മോഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളും മോഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വകഞ്ഞു മാറ്റി ജയിച്ചു പോകാൻ കഴിയാത്തത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ എക്കാലത്തും എവിടെയുമുള്ള ആയുധം ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇവിടെയുള്ള താൽക്കാലികമായ ഭൗമ ജീവിതത്തിന്റെ ആനന്ദങ്ങളിലേക്കുള്ള അതിരേഖമാണ് അത് നിങ്ങളെയും പിടിമുറുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിച്ചെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ് ഓരോ എസ് എസ് എഫുകാരനും ഏറ്റെടുക്കുന്ന ധർമ്മ വിപ്ലവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശില ഇവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ മോഹങ്ങളിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്നാൽ ഇന്നലകളുടെ ചരിത്രം രചിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായി ഉയരേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത വഴികളെ ആത്മീയ ധാരയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ കുത്തൈബത്തബിനെ മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹോ കാബൂൾ വിപ്ലവത്തിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി എവിടെയാണെന്ന് കൂടെയുള്ളവര് പറഞ്ഞു എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാമ ഇബിന് ഖിസീർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പോയി നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് എവിടെയാണുള്ളത് എന്ന് അവസാനം ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി അറിയല്ലാഹോ ലുഹാ നിസ്കരിച്ച മുസല്ലയിലിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയണം ുഹാ നിസ്കരിച്ച മുസല്ലയിലിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ബിന് വാസി അന്നവരോട് കൂടെയുള്ളവർ ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ നായകർ നിങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ അവിടുത്തെ വിരൽ കൊടി ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിക്രു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തൈബത്തബിന് മുസ്ലിം റതിയല്ലാഹുവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് മഹാനവറുകൾ മുസല്ലയിലിരിക്കുകയാണ് ലുഹാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുന്ന വാനലോകത്തേക്ക് വിരൽ ഉയർത്തിയിട്ട് യാഹയ്യുയാക്കയ്യുമെന്ന് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഉടനെ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് ലൈസ് മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിഹിൻ മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിഹ റതിയല്ലാഹുവിന്റെ ആ വിരൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആത്മീയതയുടെ ഉൾബലമുള്ള ആധ്യാത്മികതയുടെ വെളിച്ചമുള്ള പ്രപഞ്ചാധിപനോട് ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ള ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നൈമിഷികമാണെന്ന് ഉള്ളുറച്ച സുന്നത്തു ജമാഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായ മുഹമ്മദ് ബിന് വാസിയുടെ ആ ഒരു വിരൽ എന്റെ അടുക്കൽ ആയിരം പടവാളുകളെ കാണും ആയിരം പോരാളികളെ കാണും വിലപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് നമുക്ക് നടത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾക്കും നമ്മുടെ വിരൽക്കൊടികൾക്കും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കും കാലസന്ധികളെ മുഴുവനും വകഞ്ഞു മാറ്റാനുള്ള കരുത്ത് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അല്ലാതെ അനാവശ്യമായ പണ്ഡിത നേതൃത്വമില്ലാത്ത അലക്ഷ്യമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങി അലമുറയിടുകയോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് കൊലവിളി നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളുറച്ച ഈമാനോടെ പകാല പ്രതിസന്ധികളോട് നേരിടാനുള്ള ഈമാനികമായ ആർജമം എവിടെയാണോ ഈ ഉമ്മത്ത് സ്വായത്തമാക്കിയത് അവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരെയോ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മഹാന്മാരുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിലും തണലിലും അല്ലാതെ അലക്ഷ്യമായ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങിയിട്ട് കൊലവിളി നടത്തുകയോ അസഭ്യം പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് ജയം നേടിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായ ആഢ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലല്ല അധികാരത്തിന്റെ ജാടയുടെ പേരിലല്ല ഈ ഉമ്മത്ത് എവിടെയെല്ലാം ജയം വരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ആത്മീയമായ കരുത്തു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നേറ്റങ്ങൾ സാധ്യമായത് റോമിനോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തൗഹീദ് മുഴങ്ങിയത് എന്ന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പലിനോട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ലാഹിലാഹ ഇല്ലല്ല എത്തിയത് എന്ന് നഹാവന്തിനോട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരം എത്തിയത് എന്ന് സൈപ്രസിനോട് ചോദിക്കുക ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഹിതായത്തിന്റെ വഴി എത്തിയത് എന്ന് പുതുസിന്റെ മോചനത്തിന്റെ കഥകൾ വായിക്കുക ആർക്കാണത് ജയിച്ചടക്കാനായതെന്ന് 
റോമിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊലവിളി ഉയർത്തിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വിഴുങ്ങാൻ വന്ന ആഗോള ശക്തികളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലാണ് പത്യമടക്കിയതെന്ന് അതിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തികളൊന്നും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല കിസ്രയുടെയും കൈസറിന്റെയും റോമിന്റെയും കാബൂളിന്റെയും വിപ്ലവ ഗോ വിപ്ലവ ഗാഥകളിൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികൾ അതിജീവിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ കാലമാണ് നമുക്ക് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഊർജം സംഭരിക്കേണ്ട കാലമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹപ്രവർത്തകര് ഇന്നലെ വരെയുള്ള നമ്മളായിട്ടല്ല ഇന്ന് ഇന്നിവിടെ നിന്ന് മടങ്ങേണ്ടത് പുതിയ ഒരു ധാർമ്മിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നേറ്റ ഗാഥയുടെ കൃത്യമായ ഒരു നിർണയം നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കൂട്ടമല്ല അലക്ഷ്യമായ പക്വതയില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥി സംഘമല്ല കേവലമായ വൈകാരികമായി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളല്ല നമ്മൾ ഉന്നതമായ ഒരു പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിന് കീഴിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കളുടെ തണലിൽ വളരുന്ന മക്കളാണ് അവരുടെ കൃത്യമായ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ മുന്നേറുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ആലോചനകൾക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മുടെ കാൽവെപ്പുകൾക്ക് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിത സാധാത്തുക്കളുടെ കാരുണ്യവും തണലും നമുക്കുണ്ട് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുനു ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുനവിനോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ സുഖജീവിതം നിങ്ങൾ മോഹിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളെ അവർ പരാജയപ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖാഡംബരങ്ങളാണ് നിങ്ങളും ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയിച്ചടക്കാനാവില്ല അതെന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അറിയേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായ സമവാക്യമാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ ഹിതായത്തിന്റെ വിരുദ്ധരായ ആളുകൾ അവർക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ ഒരു സ്വർഗമില്ല അവർക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ ഒരു പറുതീസയില്ല അവർക്ക് തണൽ വിരിക്കാൻ ഒരു നേതാവില്ല അവർക്ക് ചെന്നു കയറാൻ ഒരു തറവാടില്ല നമ്മളങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മുടെ തറവാട് ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വീടാകുന്ന സ്വർഗമാണ് ആ തറവാട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ അവിടേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ ജീവിതം മരണത്തോടെ അവസാനിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എല്ലാ വിധേനയുമുള്ള അവസാനമല്ല പുതിയൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആ ലോകത്ത് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കാൻ ഒരു തറവാടുണ്ട് അത് കേവലമായ ഒരു വീടല്ല ആനന്ദപൂർണമായ ആസ്വാദനപൂർണമായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഉള്ളിൽ പ്രണയിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ സ്നേഹ ബിന്ദുക്കളെ ഞരമ്പുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് അതിവികാരമായി ഹൃദയത്തിന്റെ ധമനികൾ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന മദീനയിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ മുഴുവനും ചലനങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതങ്ങൾ നമ്മ എവിടെ കാത്തിരിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ മഹത്തുക്കളായ നമ്മുടെ മുൻകാല ഇമാമുകളുണ്ട് മഹാന്മാരായ സ്വഹാപത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമുള്ള സഞ്ചാരികളാണ് ലക്ഷ്യമുള്ള യാത്രക്കാരാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട തറവാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമുക്കൊരുപാട് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഗാഥകൾ ഇവിടെ രചിക്കാനുണ്ട് മഹാനരായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുനു മഹാനായ അമ്രബിൻ റതി അള്ളാഹുനവിനോട് പറയാണ് ഞാൻ നാലുപേരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് ഈജിപ്തിന്റെ ജയം വരിക്കാനും ധർമ്മത്തിന്റെ പതാക ഉയർത്താനും മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഗാഥ സ്ഥാപിക്കാനും പോയ മുന്നണി പോരാളിയായ അല്ലയോ അമ്രബിൻ ആസ് ഞാൻ നാലുപേരെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് അവരാരൊക്കെയാണെന്നറിയുമോ ഒന്ന് ജുബൈറുബിനുവാണ് ഒന്ന് മെഖദാദുബിനുവാണ് ഒന്ന് സ്വാമിത്വാണ് അടുത്തത് മസ്ലമാറുവാണ് നാലുപേരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് ധർമ്മ വിപ്ലവത്തിന്റെ പോരാളിപ്പടയിൽ മദീനയുടെ പാഠശാലയിൽ നിന്ന് വിനയത്തിന്റെയും ഈ ലോക വിരക്തിയുടെയുമെല്ലാം കൃത്യമായ പാഠം പഠിച്ച നാലുപേരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് കാലത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇടവഴികളിൽ അവർക്ക് വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അല്ലയോ അമ്രബിൻ നിങ്ങളോടെനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ച ഓരോ ആളുകളും 
ഓരോ ആളുകളും മകാമ അൽഫിറജുലിന് ആയിരം പേരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണ് നാലായിരം പോരാളികളുള്ള ഒരു സൈന്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അവിടെ ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ ഈ നാലു പേരെ മതി എന്ന് മഹാനരായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ആ മഹാന്മാരായ നാലു പേർ നാലായിരം പേരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നത് ബോംബറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടെക്നോളജിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റേതെങ്കിലും അത്യാധുനിക യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും കായിക ബലത്തിന്റെ മികവ് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാലു പേരും നാലായിരം പേരുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് വിമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ ഈമാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് അതാണ് നമുക്ക് പകർന്നെടുക്കാനുള്ളത് ഈ ലോകത്തോടുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതശീലമായി വരേണ്ടത് നെയ് ഉണർത്തുകാലത്ത് നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിച്ച ഓരോ ശീലങ്ങളും കേവലം ഉണർത്തുകാലത്ത് മാത്രം നിലകൊള്ളാനുള്ളതല്ല ജീവിതകാലത്ത് മുഴുവനും നിലകൊള്ളാനുള്ളതാണ് മഹാനരായ സയ്യദുന സഹലിബിനോട് മഹാനരായ സഹൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള സമയത്ത് എന്നോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാവൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സിവാർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലയോ മോനെ നീ അള്ളാഹുവിന് ധിക്ര ചെല്ലുന്നില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ധിക്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് മോനെ മോൻ ധിക്ർ ചെല്ലേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് ഞാൻ എവിടെയായാലും എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് അള്ളാഹു നാദിറുൻ ഇലയ്യ അള്ളാഹു എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഷാഹിദുൻ അലയ്യ എന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് ഈ അർത്ഥമുള്ള ദിക്കുറുകളാണ് അല്ലയോ സഹിലുബിന് അബ്ദില്ല നിങ്ങളെ പതിവാക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാനരായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സിവാർ എന്ന അമ്മാവൻ തഹജുദിനെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുകയാണ് മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ സഹലുതങ്ങൾ ആ ദിക്കർ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പതിവാക്കിയത് പിന്നെ ഒരു ഏഴു പ്രാവശ്യമാണ് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് പതിവാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഓ സഹലേ ഇത് പതിവാക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് ഒരു പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യത്തേക്ക് വരണമെന്ന് മഹാനരായ സഹൽ റതി അള്ളാഹു എന്നോ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് സഹലുബിന് അബ്ദില്ലാഹി തുത്തുരി റതി അള്ളാഹു എന്നോ ആരാണ് ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉന്നല ഉന്നത ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റത്തിൻ്റെ മയാ മഹാ മഹാവിപ്ലവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് വരെയുള്ള ആധ്യാത്മികതയുടെ നിറധരിയായി മാറി നിൽക്കുന്ന മഹാനരായ സഹൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ മോനെ സഹലേ ഇതിൻ്റെ അവസാനമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരൊറ്റ കാര്യമാണ് മൻ കാൻ അള്ളാഹു മഴഹൂ ഒരാളുടെ കൂടെ അള്ള ഉണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടായാൽ കലാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാലും കൂട്ടുകൂട്ടങ്ങളുടെ ചങ്ങാത്തത്തിലായാലും എവിടേക്കെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്യനാട്ടിലേക്ക് പോയാലും യാത്രാവേളയിലാണെങ്കിലും മോനെ ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ടതുണ്ട് മൻ കാൻ അള്ളാഹു മഴഹൂ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന ബോധമുണ്ടായാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇവിടെ നേറ്റെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യതാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ലക്ഷ്യം അതാണ് എന്റെ കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന വിചാരത്തിലേക്ക് വരലാണ് നിമിഷങ്ങൾ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ആധ്യാത്മികതയുടെ ഉന്നതമായ ഒരു ചങ്ങലയോട് ഒരു പ്രപഞ്ചത്തോട് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ണു ചേരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നൽകാനുള്ള സമ്മാനം അതാണ് ഉണർത്തു സഞ്ചാര വേളയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആത്മീയമായ സമ്മാനങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് മഹാനരായ സഹൽ റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് പറയാണ് മൻ കാൻ അള്ളാഹു ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന വിചാരം ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്തയുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു അവനെ സാക്ഷിയാണെന്ന് വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം അയാൾക്കുണ്ടായാൽ 
അവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ വിട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അവനെ തെറ്റു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സിവാർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന ആത്മീയ ഗുരു ലോകത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതേ ചോദ്യമാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണെന്ന ബോധമുണ്ടായാൽ എവിടെയും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാലും കൂട്ടത്തിലായാലും ക്ലബിലായാലും ക്ലാസ് റൂമിലായാലും യാത്രയിലായാലും അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും അതിപന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം ഒരാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ അള്ളാഹോട് തെറ്റു ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുമോ ഒരു എസ് എസ് എഫ് കാരന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒന്നാമതായി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ വിചാരമാണ് മോനെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ ഈ ഉലകത്തിന്റെ ഉടയവന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അധിപതിയുടെ അടിമകളാണ് നമ്മൾ അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അവന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ പുറത്തു പോകാൻ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടായാൽ ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹത്വക്കളുടെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ അവർ ജയിച്ചടക്കിയതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ഉണർത്തിയ ഉൾവിചാരം അതാണ് ലോകത്തിന്റെ എത്ര ദിക്കിലേക്കാണ് കടന്നു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മോഹങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാന്മാരായ സുഹേബ പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവര് പറഞ്ഞു ആ കാണുന്ന വീട് നിറയെ പൊന്നുണ്ടായാൽ അതല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വിനിയോഗിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊരു മോഹം എനിക്കുണ്ട് അടുത്ത ആളുകളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മോഹം എന്താണ് ആ കാണുന്ന വീട് നിറയെ ദീർഘമോ ദീനാറോ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വേം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാന്മാരായ സുഹേബ ചോദിച്ചു അല്ലയോ അമറുൽ ഫാറൂഖ് എന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ അമീർ മിനീനായ തങ്ങളെ തങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം എന്താണ് ഉടനെ മഹാൻ അവർകൾ പറഞ്ഞു പോലെ അബു അബൈദങ്ങളെ പോലെയുള്ള ചുണക്കുട്ടന്മാരായ നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പണത്തിന്റെ ബലമല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ പ്രതാപത്തിന്റെ ബലമല്ല ഈമാനും നിശ്ചയ ദാർഢ്യവുമുള്ള നാല് എസ് എസ് എഫുകാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായാൽ സുന്നത്തു ജമാഴത്തിന്റെ തേരാളികൾ ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഇടവഴികളിലേക്ക് ധർമ്മത്തിന്റെ മഹാസ്വരം ഉയർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നു അതിലാണ് എനിക്ക് ആവേശമുള്ളത് ായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഒരു മുന്നേറ്റ ഗാഥ എനിക്ക് രചിക്കാമായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനരായ അമീർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ആരാണ് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥിതികളുടെയും മുമ്പിൽ മാതൃകാപരമായി വായിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതികളോടും ഇന്നിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളോടും കടപ്പാട് ലോകത്തിന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നുമാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെയും ഖജനാവിന്റെയും താക്കോലല്ല നല്ല ഈമാനും നിശ്ചയ ദാർഢ്യവുമുള്ള നാലാളുകൾ ഉണ്ടായാൽ അതാണ് ഇവിടെ വിപ്ലവം രചിക്കാനാവുക എന്റെ പ്രിയമുൾ പ്രിയമുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ പക്കല്ലതേ ഉള്ളൂ 
നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഖജനാവുകളുടെ താക്കോൽ ഉണ്ടാവാം അധികാരത്തിൻ്റെ ദണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം മറ്റേതെങ്കിലും ഭൗതികമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടാവാം നമുക്കതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്കതിനെ മുഴുവനും അതിജീവിച്ച് ധർമ്മത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ഉറച്ച ഈമാനും നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ള ജീവിതവും സദാചാരപരമായ വ്യക്തി ജീവിതവുമാണ് നമ്മ നമ്മെ നയിക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാ അള്ളാ മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ ഒലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിവിടെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഉന്നതമായ ഒരു ആത്മീയ വലിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ചേർക്കുകയാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ ഒരു ലക്ഷ്യം അവിടെയുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പുതിയ കാല വെല്ലുവിളികളെ അതിജയിക്കാനുള്ള ആത്മബലം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ശരിയായ ഈ മാനിക അടിത്തറയിൽ നിന്ന് കാലത്തോട് സംവദിക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്ക് വേണം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും നമുക്ക് അന്യമാകാൻ പാടില്ല ഏതറിവുള്ളവരോടും അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള വൈജ്ഞാനിക മികവ് ഈ ഉമ്മത്തിന് നേടേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലകൾ കഴിഞ്ഞു പോയ വൈജ്ഞാനിക നഗരികൾ മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമുക്ക് മറന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല ഇമാമുകളുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ പതിഞ്ഞെടുത്താണ് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്തർധാരകൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പ് പകർപ്പെടുക്കുകയായിരുന്നു ലോകത്തുള്ള സർവകലാശാലകൾ കോപ്പിയടിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇന്നലകളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ പുതുകാലത്ത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടവർ നമ്മളാണ് ബഹദാദിനെ പോലെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യം പറയാൻ ലോകത്ത് മറ്റേത് ജനവിഭാഗത്തിനാണ് കഴിയുക പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സ്പെയിനിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക പാരമ്പര്യത്തോട് കടപ്പാടില്ലാതെ ഇന്ന് യൂറോപ്പിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അടിവേരുകൾ പൂർണ്ണമാവുകയില്ല ലോകത്ത് മുഴുവനുമുള്ള സർവകലാശാലകൾ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നത് നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ ഇമാമുകളുടെ ഭരണശാലകളിലേക്ക് പാഠശാലകളിലേക്ക് എഴുത്തുപുരകളിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ആധ്യാത്മികമായും ആത്മാർത്ഥമായും ലോകത്ത് വൈജ്ഞാനിക സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ പോലെ വേറെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്രയേറെ വാള്യങ്ങളുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേറെ ഏത് ജനവിഭാഗത്തിനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിജ്ഞാന ശാഖയിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥപ്പുരകളിൽ ഇമാമുകളുടേതായി അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഏത് നാഗരികതയുടെ ഏത് സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഏത് ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആളുകൾക്കാണ് അത്രയും ഈടുറ്റ രചനകൾ ഇന്ന് പോലും ബാക്കിയാകുന്നത് പോലെ ലോകത്തെവിടെ ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നിഷ്പക്ഷമായ പഠനം നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മളറിയേണ്ടത് അറബി സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റില്ലങ്ങളായി അറബ് രാജ്യം അവരുടെ ഭാഷാ നൈപുണിയിൽ മുന്നേറുന്ന കാലം അനറബ് നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹദീദിൻ്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ആറിമാമിങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവത്തോട് കിടപിടിക്കാൻ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് വേറെ ആരാണുള്ളത് വേറെ ആരാണുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ അന്വേഷണങ്ങളെയും പഠനങ്ങളെയും നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രപഞ്ച സംബന്ധിയായ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സമീപകാലത്ത് ഏറെ വായിക്കപ്പെട്ട ഒന്നായിരിക്കാം എന്നാൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ ഇമാമുകളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോളം വേറെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും ലോകത്ത് വായിക്കപ്പെടുന്നില്ല വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യുൽപാദനപരമാകുന്നില്ല വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന കേവലം ഗവേഷണ പഠനത്തിൻ്റെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുകയല്ല പ്രത്യുൽപാദനപരമായ അറിവ് നൽകാൻ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഇമാമുകളുടെ വൈജ്ഞാനിക സ്രോതസ്സുകൾ പോലെ ഷാഫ ഇമാം റതി അള്ളാഹു എന്നവൻ്റെ റിസാല പോലെ അരിസാല പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമൻ നബവി റതി അള്ളാഹു എന്നവൻ്റെ റിയാദു സ്വാലിഹീൻ പോലെ മിൻഹാജ് പോലെ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഗസാലി റതി അള്ളാഹു എന്നവൻ്റെ എഹിയാഹുലൂമുദ്ദീൻ പോലെ പ്രത്യുൽപാദനപരമായും സാമൂഹ്യ സ്പർശിയായും വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ രചനകൾ ഏതു ജനവിഭാഗത്തിനാണ് നൽകാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല യൂറോപ്യന്മാരായ പഠിതാക്കളും ഗവേഷകന്മാരും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ് മഹാനരായി മാം ബുഖാരി റതി അള്ളാഹു എന്നവൻ്റെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയോളം ലോകത്തെ മനുഷ്യനാൽ രചിക്കപ്പെട്ട വേറെ ഏത് ഗ്രന്ഥമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ളത് അത് കേവലമായ ഒരു ശണ്ഡീകരിക്കപ്പെട്ട വായനയല്ല വായനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വായനയല്ല ഒരു ഗ്രന്ഥ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രന്ഥമല്ല 
അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളുടെ അതിൻ്റെ ഓരോ പദങ്ങളെയും ഓരോ പ്രയോഗങ്ങളെയും ഓരോ ചില്ലകളെയും പൊതുകാലത്തെ ശാസ്ത്ര സംവിധാനങ്ങളോട് ചേർത്ത് ഗവേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് യൂറോപ്യന്മാർ സഹീഹുൽ ബുഹാരിക്ക് രചിച്ച അനുബന്ധങ്ങളുടെയും പട്ടികകളുടെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെയും കഥ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇത് ഏഷ്യയിലോ യൂറോപ്പിലോ ആഫ്രിക്കയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനോ മതവിഭാഗത്തിനോ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കഥ പറയാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നലകളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ മേഖലയിൽ മുന്നേറാൻ അടുത്ത ഒരഞ്ചു വർഷത്തെ കാൽവെപ്പുകളിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രധാന പ്രധാനമായ അജണ്ടകളിൽ ഒന്ന് ഓരോ പ്രവർത്തകൻ്റെയും വൈജ്ഞാനിക പ്രബുദ്ധതയെ പരമാവധി ഉയർത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ പദ്ധതികളാണ് മുന്നിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കരിയർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുതുക്കിപ്പണിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത ഒരു പഞ്ചവത്സരകാലം പ്രസ്ഥാനം ചുവടുവെപ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ഇന്ന് ഈ നഗരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിസ്ഡം കരിയർ ഗൈഡ് പ്രസ്ഥാനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഓരോ കോപ്പി വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ ഉപരി പഠന അവസരങ്ങളെ നിർണയിക്കണം നാളെ നിങ്ങൾ ഓരോരോ റിമാർക്കബിൾ പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ സഹോദരന്മാരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ജനതയുടെയും ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനോടാണ് അവിടുത്തെ ഹജ്ജത്തുൽ വതായിൽ സംസാരിച്ചത് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ നേരമേ നേരമേറെ വേണ്ടി വരും നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ആഗോള വ്യവസ്ഥിതി എന്ന പ്രയോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലോബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന പ്രയോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് എന്ന പ്രയോഗം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയും ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനോടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജത്തുൽ വതായിൽ സംസാരിച്ചത് അതാണ് ഓരോ സ്വഹാബികളുടെയും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ ആക്ഷനുകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും നടപടികൾ പ്ര നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഓരോ നാടുകളിലും എത്തിയപ്പോൾ ആ സ്വഹാബികളുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും പ്രബോധന രീതികളുടെയും വ്യത്യസ്തതകൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അവരവർ അഭിമുഖീകരിച്ച ജനതയുടെ വൈജാത്യങ്ങളെ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ നരവംശപരമായ ഒരു പഠനം വളരെ പ്രസക്തിയേറുന്നുണ്ട് അവിടെ ആന്ത്രപോളജിക്കൽ സ്റ്റഡിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കവിടെ പറയാനുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇതിനെയെല്ലാം ഒരു സ്റ്റെമ്മ പോലെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽ വതായിൽ സ്വഹാബത്തിന് കൈമാറി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവർ എത്തിപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു മാനുഷിക പ്രശ്നത്തെയോ ഒരു മാനവിക വിചാരത്തിൻ്റെയോ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വഹാബിയും പകച്ചു നിന്നിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെയും കർമ്മശാസ്ത്ര ജനങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഫുഹ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്ര ധാരകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമാം നബവി റതി അള്ളാഹുവിൻ്റെയും അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജറതങ്ങളുടെയും എല്ലാം വിജ്ഞാന വഴികളെയും ഓരോ കാലത്തും രചിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ഇമാം നബവി റതി അള്ളാഹുവിനോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മിൻഹാജിൻ്റെ പുതിയ വിപ്ലവം നടത്തേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ചരിത്രപരമായൊരു പഠനം നടത്തി നോക്കിയാൽ ഓരോ ദേശത്തും സ്വഹാബികളുടെ പിൻഗാമികളായ ആളുകൾ അവിടുത്തെ നരവംശ സമീപനങ്ങളോടും മാനുഷിക വിചാരങ്ങളോടും ഭൂപ്രകൃതിയോടും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസ കർമ്മ അനുഷ്ഠാന ശാഖകളെ എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം വായിച്ചു തള്ളേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ കേവലമായി പതാക വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കേണ്ടവരല്ല കാലത്തിൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ കല കാലസന്ധികളുടെ മതിൽക്കെട്ടുകളെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ നീയത്ത് കൊണ്ട് വകഞ്ഞു മാറ്റിയിട്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ദുശക്തികളോടും കലഹിക്കാനുള്ള കരുത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫാഷിസത്തിൻ്റെ കോന്ത്രം പല്ലുകൾ ലോക ജനതയോട് മുഴുവനും ഇളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവരെ മറികടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം നവ ലിബറലിസത്തിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും മതചിട്ടകളെയും സാംസ്കാരിക അടിക്കല്ലുകളെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഉദാര സാംസ്കാരിക ആവിഷ്കാര സമീപനങ്ങളോട് നമുക്ക് കൃത്യമായി മറികടക്കാനുള്ള ഉൾക്കരുത്തുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഉൾക്കരുത്ത് വേറെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ലോകത്തില്ല അവിടെയാണ് മഹാന്മാരായ ഇസ്ലാമിക പ്രചാരകന്മാർ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്ത ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ജനത എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ച് അവരോട് ധർമ്മം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ മുഹീറത്
Kristin, Kritiamaya metodologi daya rakia, orang maten de pin mura kara yang namuk, ini kalat ayat perdisan di kalau yang mari gada kan gurium, ayam pagat chunil kena da kalah malla ayade, cilar bijari kum, fasa satin de tete pelikal, Kashmir in de tarj bade kadal, orang kurum de kunjung de jiwan orang, ipar um mida daya ni ema ini keran jangan diri kau no yang de, maru bahagat. Sekolah itu pergi cuti mana, wujud pada ni orang garin orang, mereka yang mahu ini perlu mahu ia, wujud jenazah itu sami ibu nenggal nama kita sudah yati lekuk berum. Ini nak kalah ada dosa kerana mahu ini nalar orang orang, ini mahu ini nak kerjut tu orang mahu kerja mana, jeh pada agak berarti apa yang orang nampal, apa dia orang ini besar Allah wa alaihi wasallam orang orang, makai ini ada beri orang orang kerja mana bohong bohong, kru yang mahu ini perlu nama perlu nama itu bangi, pelan jangan diri kita semua ini orang ini Allah wa anha. Mahadi Orde, Mahadi Orde Priya Peta, Kudamba Tode Beli Cebara Yuga Yana, Sabaran Ala Yasir, Oh Yasir Gunumba Me, Ninggal Ane Bawik Kanda Tisna Dagel Nya Nari Yon Nunda, Nampu Da Jiwa Dami Beda Wasani Kian Nillya, Mawa Ida Kumul Jenna, Ini Ida Ninggal Ko Sorgam Lebi Kaya Nunda, Awer Orde Sorgam Baran Yon Nunda Matram Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dagel, Awasani Pi Cillya. Yang ni tu prajogi kama ya bau maji ibu dah tinde, wiprawa kalb pukulai, nabi sallallahu alaihi wasallam mudah ngelai, yang ni ya anak naranai cedam nariya mo, senja mudah le hadra mau tu beri, wujud pin na naran do boyal, ah pin ni ne, samse beri mai, alenggil apa gada gara mai, walenggil wadi bitta bigar tu ode, nokam na wujud kan do boleh mila ata. Dharma ke perisiran tu unda kain bobo gaya anda. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngel peranju. Kuda yang ulah hadine ayat ngelit cendana yang dikirno. Aduh, matra malu je cahil madhi. Manusi kama ya perimat jatil ulah. Dharma bija ada mula. Wujud sengga sakti yang anjay nuba pada tu nade. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngel peranju dende sarum. Aduh, kaya boleh ma ya wujud perkhidmatan yang ma ini nillya. Senja modal hadra mau tu beri. Orang tiga yang mana pogo nanti kanan yang ni juga yang dah pelikal ayam orang orang lelaki pergi tiri itu unda, ah, wadik kerja pertengahan itu unda, Kashmir ini dah malam ada kegelar orang sahaja sih munda dene, sana ah, modal hadra mau tu beri sanjari cawar, orang baca ini beri unda aga, ya ada cikgu mana yang kelom yang kelom kengen orang awas serel lebi cut unda, bayi road itu orang yatra jadi umbar jangan, Kashmir ini dah malam ada kegelar boleh, inde itu apa kita tindak pergi alih alih orang ni rikun dah. Roti galu da ulit ta abang galu la, malay galu da yam malanjari bu galam keran na bohong nuri beri ya na. Nabi sallallahu alaihi wasallam udang galu udah hari cede. Ado unda nama kana enda de, katu bayu da yam unno inna abu yu da yam, thar bari galum, nagar enggalum, gram enggalum, inna ne seri ke petta abaga asinggalu da beril, nila beli cundiri kenanggil, nada nama muda dharma cede ne yu da sangka sakti yu da, istilah amiga munne tetinde. Kritya Maya, Dharma ke perubatan engel, samu ke kat cema beri Maya, wujud perisiran te, wujud bahu suara jenah te, wujud samar pikan, sakti ulah dah, ini balai enda tuh nte. Apa jangan, namu ke logat tuh nte, nih de bulat te engeriaga. Namu dah rajjam, wujud bahu suara samu hamane. Ibu dah kerjin jawab, ya munga, mikalah, imamukal, belal kara beri Maya, mata beri perubatan te ruudah, ella, ibu dah logat tuh nte, samudhi cede. Istimul lah berkom, bodhya perta berkom, mata te lek beri. Pache ini mada tinja mana bi ganan magel, ellya abar kum swiga iri mana. Adu unda ana sindas sisi sabar tradition nno barai unda lekhan tilude. India Maharaja tinja unda amate pradhan mandiri aya. Jawahalla ane horu baranju. Loga tulan nagari gadgal odum samskari samskari ngal odum ellya. Namo koryo kada poryo bad kada padunde. Aweri lemna pale dum wangi tan ana. Nammal ingene wujud nalla samuha ma imari yade. Adil pradhan ama yang wangiya, ura vibhaga mana, Arab sum Islam amanda, walaichukatil lah adanya huru-huru diri tuh dengil, 
ആ അറബ്സും ഇസ്ലാം ഇവിടെ നൽകിയ നീതിപൂർണമായ ജീവിതം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മദീനയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ചു വന്ന മാനവികമായ മാനുഷികമായ സന്ദേശത്തിൻ്റെ പരിസരമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാർ നമ്മളോട് സംവദിക്കാനുണ്ട് അലഹമില്ല ആധികാരികമായൊരു തുടക്കത്തിൻ്റെയും പ്രൗഢമായ ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെയും ആധ്യാത്മികതയിൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും തണലിലും അലഹമില്ല അനുഗ്രഹാശിസുകളിലുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ആ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ എല്ലാ ലോകത്തിൻ്റെയും വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് മഹാനരായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് മഹാനരായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ വിടുന്ന നാലാളുകൾ ആയിരം പേരെ മറികടക്കാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അവർക്കെവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാളിച്ച വന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ ജയിച്ചടക്കിയിട്ടാണ് വരിക ആ ജയമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സായുധ മുന്നേറ്റമല്ല ധാർമ്മികമായ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്നലകളിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കടന്നു പോയ വഴികളാണ് നമ്മൾ അതിലൂടെ അറിയുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടി അനുബന്ധമായി പറയട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിവിടെയുള്ള ആനന്ദങ്ങളിൽ മയങ്ങി വീഴേണ്ടവരല്ല നമ്മുടെ ആനന്ദമായ നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ സുഖം ഇവിടെയല്ല നമ്മളിവിടെ സ്വർഗം പണിയാൻ വന്നവരല്ല ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്ത് നാളെ സ്വർഗം പണിയാൻ വന്നവരാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തന ഗോതയിലിറങ്ങി നാളത്തേക്ക് വീട് പണിയാൻ വന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ കലാലയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾ ഒരുപക്ഷെ മദ്യത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ആസ്വാദനങ്ങളുടെയും ആർഭാടങ്ങളുടെയും വഴിവിട്ട പ്രണയത്തിൻ്റെയും അപകടകരമായ പ്രണയ ലോകങ്ങളുടെയും ഇടയിലേക്ക് പോയേക്കാം അവർക്ക് പ്രണയിക്കാൻ ഈ ലോകമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പ്രണയിക്കാൻ അവരുടെ കണ്ണുമുന്നിൽ കാണുന്നവരേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് പ്രേമിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള പാലസുകളെ ഉള്ളൂ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ ഉള്ളൂ നമ്മളങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആനന്ദങ്ങളുടെ ലോകം അതാണ് ആത്യന്തികമായ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ ലോകം ആ ഒരു വിചാരമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ മദ്യപിച്ച് മയങ്ങിക്കിടക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മളിവിടെ കർമ്മകുശലതയോടെ പ്രവൃത്തി വഴിയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെയല്ല ജമീൻ പെർ ആരാമഹെ ജമീൻ കെ അന്തർ ജമീൻ പെർ കാമഹെ ജമീൻ കെ അന്തർ ആരാമഹെ ഈ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളവരാണ് ഇന്ന് ഉദയാത്തമാനത്തിനിടയിൽ എത്രമാത്രം നല്ല ചുവടുകളാണോ വെക്കാനുള്ളത് അത് വെക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയി നാളെ നമ്മളിലേക്ക് വരുമോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഇന്നു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനസുബിന് മാലിക്രതി അള്ളാഹു എന്നുവിൻ്റെ പിൻഗാമിയാവേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്ക് നാളെ ചെന്നുകൊണ്ട് ലോകഗുരുവായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങളുടെ പവിത്ര സന്നിധാനത്തിൽ അനസുബിന് മാലിക്രതി അള്ളാഹു എന്ന് ചെന്നുകൊണ്ട് പറയും യാ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലയോ പ്രവാചക പ്രഭോ അവിടുത്തെ തിരുചര്യകളുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസേവനത്തിൻ്റെയും പാതവഴിയിൽ മുന്നേറിയ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനാണ് ഞാൻ എന്ന് അനുസ്രതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ ഇന്ന് അനുസ്രതി അള്ളാഹു എന്നുവിൻ്റെ ചുവടുകൾ മനസ്സിലാക്കി നാം പെരുമാറണം അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ ഒഹദിൻ്റെ രണഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് ധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ജീവൻ പണയം വെക്കേണ്ടി വന്ന മഹത്വക്കളായ സ്വഹാബ ആ സ്വഹാബത്തിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയാണ് സ്വർഗീയ ആനന്ദങ്ങളുടെ പറുദീസയിൽ അവർ പാറിക്കളിക്കുകയാണ് ആനന്ദങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹംസർ അലി അള്ളാഹു എന്നിവിൻ്റെ ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ് അബുദങ്ങളുടെ ചോദ്യം അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ജഹ്ഷുദങ്ങളുടെ ചോദ്യം നമ്മൾ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞ് എന്നേക്കുമായി അസ്തമിച്ചുവെന്നായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ പറയുക എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ഉദ്യാനത്തിൽ ആറാടുകയാണ് ആരാമത്തിൽ ആസ്വദിക്കുകയാണ് പൂങ്കാവനത്തിൽ നമ്മൾ ഓടിക്കളിക്കുകയാണ് ഈ മനോഹരമായ ഉദ്യാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂമിലോകത്തുള്ളവരോട് പറയാൻ എന്താണ് നമുക്കൊരു മാർഗമുള്ളത് ഉടനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദങ്ങളെ ഭൂവിധാനത്തിലുള്ളവരോട് 
امن والو تعالى ملكه وكبرياءه الله سبحانه وتعالى يتركيان ينتان نبي صلى الله عليه وسلم دنگلك ورآية ودري بيكون ده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل لحياء عند ربهم يرزقون الله عند بابتر ما يدين عند سمثاب نوريل پریشد دمائے ہدایت اندہ وڑی نرنائی چتا بھی چھوڑک کندن ڈائیل یہ لوگ توڑ وڑا برنج بوئی آلگل یننن نیکم آئی اتمی چھو اندن انگل ویجائری کرد نمڈا منگامی گل آئی آلگل مریچ چھو تیرن ٹلیا نمڈا منگامی گل آئی آلگل پراجے پٹ ٹلیا نمڈا منگامی گل لوگ چھیم سمستاب نتن وینڈی رنگیا اڈر کلتیل اڈر نوینڈ اللہ ہو اندہ مارگت تیر اللہ ورڈا سمر پنہ ما ہی رنو آہ سمر پنہ تیر اوڑے ورے منی رئے پول اللہ ہو جل جلالو اور کنل گی آنو گرہم آنو گرہت تک کندو انڈان چودی کند اللہ ننگل دے آنو گرہم آران بو ویدان تیر اللہ ورڈا پرائی گا مہان رائے حبیب النجا رضی اللہ ورڈا پرنجد بولے یا لیت قومی علمون Yenda janada yang naranya itu nenggil letran na ya ne. Yenda janada yang na akramic ya yenda janada yang naranya itu nenggil letran na ya itu ne ne. Yenda an Allahu yang ikut nalgih itu yang ne. Nyaan ala galu oda baranju nenggal akramam jayi itu dende. Neer wadi le kebelik kena bare kaiye tem jayi itu dende. Aba gada gara ma ya sami banam nada teri itu dende. Madhya bikir itu dende. Webija ya tenda wadi le ke fogir itu dende. Jodoh ata tenda beri darah ni dek kerja dengan paranya peran apa ni krusi cugalan ni deh. Ya leh itu kaumi alamun. Yang dah jenah dah yang naran ni rendu engil. Bima gafarali Rabbi. Wajalani min al mukramin. Yang ne uru bad ada engel udah unna dah tanat tilik. Uyer ti tan Allah uhitta deh yang ne. Wan naran ni rendu engil letranan na ye ne. Indonesia Ninggal kele bi kena anan denggal kurucin, nyan paranya udah kam. Nyan paranya udah kam lewat tuod. Angan ya Allah utar leh terdet temutun ya bi sallallahu alaihi wasallam denggal ke. Awadari pisu udah tu. Ah, awadari pisu udah ta ayatin de awes tilan. Oru munne tevadi ilum nambra munga amigal ke jayi cerdakan ayat. Priya mulla beri adu gunda an nambal beri endah de. بہمان پتہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ وین ربیع بن زیاد رضی اللہ وین من دور تمان انگیٹ پول ادا مغمبت تیرن کریو گیان یندے ربیع بن زیاد دنگل پرنجد امیر المؤمنین آئی عمر الفاروق دنگل اوڈ ربیع بن زیاد دنگل کے پریان انڈا ایرند اللہ یو عمر انورے ई बोविदा न तेरे लोग का संदोष शंगल उन्नड़ लो इवड़ा निंगल डा मेल अल्लाह उतार वो रहती कार हम नलगी टुंडे निंगल डा मेल उड़ उत्तर वादी तो नलगी टुंडे आ उत्तर वादी तो तेरे वड़े इंगल उम निंगल कोरी वीर चवन न बोयाल वो रिक्केल उम निंगल के आधा परिघरी क्या ना बिल्लिया अल्लाह विंगल निंगल चोदेम जी ये पढ़ ना दाने रेच्चिदा अविंदर डकल निंगल ऐति चेरु ना वो जो समय ते निंगल का दिन कनक को बराए एंडी बेरु मन्दे वे मरल फारू के दंगल ओढ़ बराए यंबे जाने वे मरल फारू के दंगल मुखम बुतीर ना वंडे करे युगे जाने आ वो जो कर्म बोध Apabila kita sekolah naik ustaz ada orang kita. Ibu selalu mendengar orang orang lain pernah yang mana, nama orang yang lain orang jatuh tinggal yang mana kita, nam Habib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Sultanul Ulama, ustaz ada orang kita. Namu kebenda dalam nalgan, 
ഈ നഗരിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആത്മസത്തയായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആദരണീയരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവർകളുടെ സാന്നിധ്യം അള്ളാഹു താഴെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാലം ഈ ഉമ്മത്തിന് നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും ജല്ല ജലാലായ അള്ളാഹു താഴ ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും നമ്മുടെ മഹത്വക്കളായ മഷായിഖന്മാർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി തുടരുന്നില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്താണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യവും അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ വേദി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മത്ത് ഓരോ കാലത്തും ജയിച്ചടക്കിയത് ഓരോ കാലത്തെയും ഉമ്മത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് അതാതു കാലത്തെ ഇമാമുകളുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള പല മറുപടിയുടെയും മുന്നിൽ ഒരു ഇമാമിൻ്റെ പേരുണ്ടാകും നമ്മുടെ അക്കീതയിൽ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അൽ അഷരി റതി അള്ളാഹു എന്നിവൻ്റെ മാർഗത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് കർമ്മ വഴിയിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന ഷാഫി റതി അള്ളാഹു എന്നിവൻ്റെ മാർഗത്തിലാണുള്ളത് ആത്മീയമായ ഒരുപാട് ധാരകൾ മഹാനരായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ അൽ ജീലാനി ഖദ്ദാഹു സുറഹുൽ അസീദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ അറിഫായി ഖദ്ദാഹു സുറഹുൽ അസീദ് അബുൽ ഹസൻ അഷാദുലി റതി അള്ളാഹു എൻ തുടങ്ങിയുള്ള മഹത്വക്കളായ ഇമാമുകളുടെ തണലാണ് ഓരോ കാലത്തും നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് മുന്നേറ്റങ്ങളും ആത്മബലങ്ങളും നൽകിയത് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള അവലംബം നമ്മുടെ മഹത്തായി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കളായ ഉലമാക്കളാണ് താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുപ്പാപ്പയും നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അവർകളും അതുപോലെ തന്നെ മഹത്വക്കളായ മുൻഗാമികൾ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മജ്മീൻ മഹത്വക്കളെല്ലാം തെളിച്ച ഈ വഴിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാമെല്ലാമായ താങ്ങും തണലുമായുള്ളത് റഈസുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളും സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളും കൻസുൽ ഉലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവറുകളും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹത്വക്കളായി നമ്മുടെ മഷായിഹുമാർ നയിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ആത്മീയമായ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഇർഷാദും നൽകാൻ കുത്തുബുദ്ധാഴുവത്തിവൽ ഇർഷാദ് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെയും ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രമായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അലവി അൽ ഹദ്ദാദ് റതി അള്ളാഹു എന്നോ ഒരേ സമയം ഭൗതികമായ സംവിധാനങ്ങളെയും ആധ്യാത്മികമായ പരിചരണ മേഖലകളെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ മഹാത്മാവാണ് ചില ഔലിയാക്കൾ ഒറ്റപ്പെട്ടിരുന്ന ഔറാദുകളിലൂടെ ആത്മീയ നിയന്ത്രണം നടത്തുന്നവരായിരിക്കും ചില മഹത്വക്കൾ പ്രത്യക്ഷ ലോകത്ത് നിന്ന് പ്രാസ്ഥാനിക സാരഥ്യം നൽകുന്നവരായിരിക്കും അപൂർവം ചില ആളുകൾ സമര സമര വഴിയിൽ മുന്നേറ്റ പോരാളികളായി ഉണ്ടാവുകയും അതേ സമയത്തു തന്നെ ഉള്ളിൽ ആത്മീയ നിയന്ത്രണം നടത്തുകയും ചെയ്യും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീദ് റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലെ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലെ ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് എണ്ണാനുണ്ട് ഇന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാം പാരമ്പര്യം എത്തിച്ചേർത്ത് തരാൻ നമുക്ക് കണ്ണു ചേർത്തു തരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സനതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ എല്ലാ തൊരീക്കത്തുകളുടെയും കാതിരിയ തൊരീക്കത്തിൻ്റെയും റിഫായിയ തൊരീക്കത്തിൻ്റെയും ഷാദുലി മാർഗത്തിൻ്റെയും എല്ലാം ഉന്നതന്മാരായ മഹത്വക്കളിൽ നിന്ന് പരമ്പര ചേർത്ത് ഔറാദുകളുടെയും ആത്മീയ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെയും അമരത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവലംബമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകൾ സാധാരണ ഒരു കോൺഫറൻസിലെ സംഭാഷണത്തിന് വന്നതുപോലെയല്ല ഇന്ന് ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന നിലയിൽ നമ്മെ ഇർഷാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അള്ളാഹു ഒരുപാട് കാലം അവിടുത്തെ തണൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് ആരോഗ്യത്തോടെ നീട്ടിത്തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇനി ഈ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടതെല്ലാം നൽകാൻ ഉസ്താദ് അവറുകളെ അത്യാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ആഹൃദാഹ്വാനാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമ